అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం మై అంకుల్ జూల్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మై అంకుల్ అంటే తెలుసు జూల్స్ మామ సింపుల్ గా తెలుగులో గీ డా మోపసాన్ ఇది ఫ్రెంచ్ లో పలికేటప్పుడు గాయ్ అనే కాస గీ అవుతుంది డా మోపసాన్ టి సైలెంట్ గీ డా మోపసాన్ పద్దెనిమిది వందల యాభైలో జన్మించాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో మరణించడం జరిగింది ఈయన పంతొమ్మిదవ శతాబ్దపు ఫ్రెంచ్ రచయిత ఇతను ముఖ్యంగా తన యొక్క షార్ట్ స్టోరీస్ వల్ల గుర్తుంటాడు బాగా గీడా మోపసాన్ ఈ వాజ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ న్యాచురలిస్ట్ స్కూల్ ఈయన న్యాచురల్ న్యాచురలిస్ట్ స్కూల్కి ఈయనంటే రిప్రజెంటేటివ్ అతన్ని చూసే న్యాచురల్ స్కూల్ అనేది గుర్తుకు వస్తుంది అనమాట ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాడు అసలు ఏంటి ఈ స్టోరీ అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ స్టోరీ ఏంటంటే అంకుల్ జూల్స్ ద మెయిన్ స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ జోసెఫ్స్ ఫ్యామిలీ అండ్ హిజ్ అంకుల్ జూల్స్ జోసెఫ్ యొక్క ఫ్యామిలీ ఉంటుందండి అండ్ వాళ్ళ మామయ్య జూల్స్ జోసెఫ్ అంటే చిన్న పిల్లోడే మా పెద్ద పిల్లోడేం కాదు అండ్ అతని మామ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అండ్ హిజ్ అంకుల్ జూల్స్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి జోసెఫ్ వాళ్ళ కుటుంబం అండ్ హిజ్ అంకుల్ జూల్స్ హిజ్ ఫ్యామిలీ లివ్స్ ఇన్ ఏ కోస్టల్ టౌన్ ఇన్ నార్మండీ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ దేశంలో నార్మండీ అనే ప్రాంతంలో సముద్ర తీర ప్రాంతానికి జోసెఫ్ ఫ్యామిలీ నివసిస్తూ ఉంటుంది జోసెఫ్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఏ పూర్ ఫ్యామిలీ ఈ ఫ్యామిలీ ఒక పేద ఫ్యామిలీ పేద కుటుంబమే హిజ్ టూ సిస్టర్స్ యూ దేర్ ఓన్ క్లోత్స్ ఎంత పేదవాళ్ళు అంటే బయటికి వెళ్ళి కుట్టుకూలిచ్చి కుట్టించుకునే అంత స్తోమత కూడా ఉండదు వాళ్ళ వస్త్రాలని వాళ్లే కుట్టుకుంటారు హిజ్ ఫ్యామిలీ సర్వైస్ ఆన్ ప్లెయిన్ మీల్స్ ఎలా బతుకుతారంటే ఎప్పుడు కూడా ఒకే రకం రేషన్ కోటా బియ్యం లాగా రేషన్ బియ్యం తెచ్చుకోవడం ఏదో చార్ లాంటిది కాసుకోవడం అట్లానే వాళ్ళ ప్లెయిన్ మీల్స్ మీద సాగుతూ ఉంటుంది అంటే మన భాషలో చెప్పాను అక్కడ ఏంటంటే రొట్టె మొక్కలు అవి మామూలుగా ఉంటాయి కదా అట్లా ప్లెయిన్ మీల్స్ మీదే సాగిపోతుంది ఎవ్రీ సండే ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ డ్రెస్ ఇన్ దేర్ బెస్ట్ క్లోత్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎప్పుడైనా మంచి బట్టలు వేసుకునే ఎప్పుడు అంటే ఆదివారం పూట చర్చికి వెళ్ళేటప్పుడే వేసుకుంటారనమాట మనం జోసెఫ్ ఫ్యామిలీ గురించి చూసాం ఇప్పుడు జోసెఫ్ అంకుల్ జూల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం జోసెఫ్ అంకుల్ ఈజ్ జూల్స్ యాక్చువల్ గా జోసెఫ్ కి జూల్స్ ఎలా ఉంటాడో తెలియదు హీ వేస్టెడ్ ఆల్ హీజ్ మనీ ఎవరు జోసెఫ్ సంగుల్ జూల్స్ ఏం చేశాడు తన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు అన్నిటినీ కూడా వేస్ట్ చేసేసాడు ఎట్లా పడితే అట్లా చిందరు వందరగా ఖర్చు పెట్టేశాడు రకరకాల వాటికి ఖర్చు పెట్టేశాడు బట్ హీ రైట్స్ లెటర్ సెయింగ్ దాట్ హీఈస్ వెరీ రిచ్ కానీ ఇతను ఏం చేసేవాడంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ జోసెఫ్ ఫ్యామిలీకి రాసేటప్పుడు నేను చాలా ధనికుణ్ణి నా దగ్గర పెద్ద ఓడే ఉంది అన్నట్టుగా రాసుకునేవాడు హీ సేస్ హీ విల్ రిపే ఫిలిప్ జోసెఫ్స్ ఫాదర్ హీ షేర్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ వెన్ హీ రిటర్న్స్ ఏమని రాసేవాడంటే నేను వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా నా బ్రదర్ అయిన ఫిలిప్ కి ఎవరి ఇతను ఫిలిప్ అంటే జోసెఫ్ వాళ్ళ నాన్నగారు అతనికి ఆస్తిలో భాగం ఏదైతే ఉందో వారసత్వం వచ్చింది దాన్ని నేను ఇస్తాను యాక్చువల్ గా ఇవ్వలేదు అది కూడా ఏం చేశాడు తెగనం వేశాడు మొత్తం ఫిలిప్ బిలీవ్స్ ఇన్ ఈజ్ వర్డ్స్ అతని మాటలతో ఏం చేస్తాడంటే ఏకీభవిస్తాడు ఓకే ఇస్తాడు కదా నా బ్రదరేగా ఇస్తాడు ఆడిపోతాడులే అనుకుంటాడు ఎప్పుడు ఓడ వచ్చినా ఏదైనా అతను అట్లా వెళ్ళినప్పుడు ఓడ అతను వెళ్లే ప్రాంతంలో ఓడ కనుక కనబడితే అబ్బా ఈ ఓడలో జ్యూల్స్ ఉంటే ఎంత బాగుండు అని అతని యొక్క మామూలుగా అనుకునేవాడు అనమాట బేస్డ్ ఆన్ జ్యూల్స్ ప్రామిస్ ఈ యంగ్ మ్యాన్ మ్యారేజ్ ద యంగర్ సిస్టర్ వాళ్ళకి ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఫిలిప్ కి ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఒక అబ్బాయి జోసెఫ్ ఇప్పుడు ఈ ఫిలిప్ ఏం చేశాడంటే ఇట్లా మా బ్రదర్ నాకు వారసత్వంగా చాలా డబ్బులు వస్తాయి అని చెప్తే అది నమ్మి ఒక అతను ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ చిన్నమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ద ఫ్యామిలీ సెలబ్రేట్స్ బై టేకింగ్ ట్రిప్ ట్రిప్ టు జెర్సీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ జెర్సీ ప్రాంతానికి ఇక అందరు కలిసి పెళ్ళైన తర్వాత అందరు కలిసి వెళ్తారనమాట ఏది ఒక ట్రిప్ లాగా వేసుకొని ఆన్ ద వే దే అబ్జర్వ్ ఏ పర్సన్ సెల్లింగ్ ఆయిస్టర్స్ ఆయిస్టర్స్ అంటే నత్తలు నత్తకులలు అంటూ ఉంటారు ఇవి ఆయిస్టర్స్ ని అవి ఏంటంటే జస్ట్ ఆ అందులో ఇట్లా ఓపెన్ చేసుకొని తినేస్తూ ఉంటారు నత్త అవి ఆ వీటిలోనే ఆయిస్టర్స్ లోనే ముత్యాలు అవి దొరుకుతుంటాయి కొన్నిసార్లు వాటి వాటిలో గనక ఏదైనా రేణువు పడితే అవి ముత్యం లాగా తయారవుతుంటాయి ఓకే అక్కడ ఒక వ్యక్తి చిరిగిపోయిన బట్టల్లో ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ నత్తకులను అమ్ముకుంటా ఉంటాడు ఈ రిజంబుల్స్ జూల్స్ అతను చూడ్డానికి దూరం నుంచి చూస్తే ఈ ఫిలిప్ కి ఎలా కనబడతా అంటే జూల్స్ లా కనబడతా
ఇతను అనేసి తన బ్రదర్ అనేసి దే డ్రీమ్స్ ఆర్ షాటర్డ్ ఒక్కసారిగా ఆ కళలన్నీ కూడా కళలు అయిపోతాయి అంటే అబద్ధాలు అయిపోతాయి అన్ని తన యొక్క ఏదైతే అనుకొని పెళ్లి చేశాడో అవన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా బద్దలైపోయింది హా ఆల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎస్కేప్ హిజ్ యూ అతనికి కనబడకుండా ఎవరికి వాళ్ళు తలా దిక్కుకి అమ్మో మనకన్నా దరిద్ర స్థాయిలో ఉన్నాడు ఈడు మనమే బెటర్ ఈడి కన్నా ఈడి కనబడితే ఏడ సాయం అడుగుతారో అందరు పారిపోతారు బట్ జోసెఫ్ అప్రోచెస్ జూల్స్ కానీ జోసెఫ్ ఎవరో జూల్స్ కి తెలియదు జోసెఫ్ వెళ్తాడు జూల్స్ దగ్గర మా దగ్గరికి వెళ్తాడు ఈ బైస్ ఆయిస్టర్స్ ఆయిస్టర్స్ కొంటాడు అండ్ గివ్స్ హిమ్ టెన్ సెంట్స్ టిప్ అతనికి పది సెంట్ల టిప్ కూడా ఇస్తాడు అనమాట అందరు కోపడతారు ఆల్ గెట్ యాంగ్రీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గెట్ యాంగ్రీ అందరు కూడా కోపం వచ్చింది అనమాట ఎందుకు ఇచ్చా అంటే అప్పుడు చెప్తాడు అనమాట మన పరిస్థితి కంటే ఆడి పరిస్థితి చాలా చండాలంగా ఉంది మనమే బెటరు పోనీలే అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది మా అంకుల్ జూల్స్ యొక్క టోటల్ సమరీ అండ్ నోట్స్ కూడా అయితే అంటే ఎగ్జామ్ లో మీరు రాసుకోవడానికి చాలా సింపుల్ గా ఉండే విధంగా నోట్స్ అనమాట 